ವೀಕ್ಷಕರ ಎಂಟು ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಕುಬ್ಜ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ಈ ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಎನ್ನುವ ಗ್ರಹ ಒಂದೇ ಕೋಟ್ಯಾನುಕೋಟಿ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವುಗಳು ಅದೆಷ್ಟು ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ಒಮ್ಮೆ ನೀವೇ ಯೋಚಿಸಿ ಈ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಉಳಿದ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಾತಾವರಣವು ಸಾಕಷ್ಟು ರಹಸ್ಯಮಯವಾಗಿದೆ ಆ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳು ಇರುವರೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವರು ಆದರೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆಲ್ಲ ತಿಳಿದು ಬಂದ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ವಾತಾವರಣ ಬೇರೆ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಆ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೂ ಬದುಕಬಹುದೇ ಬನ್ನಿ ಇಂದಿನ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಮನುಷ್ಯರು ಸೌರಮಂಡಲದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೂ ಬದುಕಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಂದರೆ ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಹೆಲೋ ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಲಿಂಕ್ ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಗ್ರಹದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜಗತ್ತಿನ ನಾನಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇವೆ ಈ ಗ್ರಹದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಆದರೆ ಈ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಈಗಿರುವ ವಾತಾವರಣವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ವಾತಾವರಣದ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂವತ್ತೆರಡರಷ್ಟು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರರಷ್ಟು ಜಲಜನಕ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರರಷ್ಟು ಅರ್ಗಾನ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಇರುವ ಈ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಬದುಕುವುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರುವ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಸಿರಾಡಲು ಬಿಡದೆ ಕೊಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಸಿ ಈ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿರುವ ಮೈನಸ್ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ತಾಪಮಾನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠವೆಂದರೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಬದುಕಬಹುದಷ್ಟೆ ಬುಧ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಈ ಗ್ರಹವು ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಈ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಾಪಮಾನವು ನಾನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವರೆಗೂ ಇದ್ದರೆ ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರುತ್ತದೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಾಲಿಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿರುವ ತಾಪಮಾನ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷಿ ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಎರಡನೆಯ ಗ್ರಹವೇ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಳಪಿನಿಂದ ಮಿನುಗುವ ಏಕೈಕ ಗ್ರಹವೆಂದರೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಕೋಟ್ಯಾನುಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭೂಮಿಯ ಹಾಗೆ ವಾತಾವರಣ ಹೊಂದಿದ್ದ ಈ ಗ್ರಹವು ಈಗ ಅಕ್ಷರಶಃ ನರಕದಂತಾಗಿದೆ ಈ ಗ್ರಹದ ಮೇಲಿರುವ ಮೋಡಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸದಾ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಇಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬದುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ ಗುರುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹವಾದ ಗುರುಗ್ರಹವು ಅನಿಲಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೃಹತ್ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಈ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ
ಯುರೇನಸ್ ಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲದ ಏಳನೆಯ ಗ್ರಹವಾದ ಯುರೇನಸ್ ಗ್ರಹವು ಮೀಥೇನ್ ಈಥೇನ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಅನಿಲಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಮೈನಸ್ ನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಿಂದ ಮೈನಸ್ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರು ಬದುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಕೇವಲ ಐವತ್ತೈದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ ನೆಪ್ಚೂನ್ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಷ್ಟು ಹೀಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಶೇಕಡ ಒಂದರಷ್ಟು ಮೀಥೇನ್ ಅನಿಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಗ್ರಹದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣವಲಯ ಮತ್ತು ವಾಯುಮಂಡಲ ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣವಲಯದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇನ್ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಷ್ಣಾಂಶವಿರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಇಂತಹ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ಬದುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಕೇವಲ ಅರವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಯುತ್ತೇವೆ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹೇಗೆ ಮನುಷ್ಯನು ಸೌರಮಂಡಲದ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಸಮಯ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೌರಮಂಡಲದ ಬೇರೆ ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳು ಕೂಡ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ನಾವೇ ತೋ